드디어 동계 백패킹의 시즌이 다시 돌아왔습니다. 오늘도 20kg짜리 배낭 메고 왔고요. 오늘 들고 온 술이 조금 용량이 많은 술이라서 평상시 동계 세팅보다 한 1, 2kg 정도 무겁네요. 간만에 동계 배낭 메고 산 오르려니까 생각보다 조금 힘드네요. 요즘 근력 운동도 많이 하고 굉장히 열심히 운동하고 살았는데도 아, 아직까지도 동계 배낭 무게는 좀 감당이 안 되는 편입니다. 그래도 오늘은 컨디션 고려해서 그렇게까지 높지는 않은 산으로 골라왔기 때문에 부지런히 올라보도록 하겠습니다. 가능하면 눈 잔뜩 쌓여있을 때 오고 싶었는데 연말 되니까 와 송년회 일정이 완전 빡빡하게 잡혀있어요. 그래서 오늘도 사실은 노을이 되게 보고 싶었는데 구름이 많이 껴있음에도 불구하고 일정을 강행하게 되었습니다. 바다 너머로 지는 예쁜 노을이 너무 보고 싶어서 2시간이나 운전해서 달려왔는데 오늘은 구름이 너무 많이 껴가지고 예쁜 노을은 아마 볼수 없을 것 같아요. 그래도 산은 구름이 껴도 해가 내릴 때도 이쁘니까요. 오늘은 그냥 좋은 경치, 좋은 등산하는 걸로 만족하면서 백패킹 이어가 보도록 하겠습니다. 간만에 무거운 배낭을 들었더니 굉장히 힘들기도 하고 또 오늘 한파 특보가 내릴 만큼 굉장히 추운 날이에요. 그래서 막찬 공기 삼키면서 등산하려니까 생각보다 좀 많이 힘들긴 하네요. 너무 추워서 지금 발음도 잘안 나오고 얼굴도 깜깜 얼고 손도 얼어가지고 아 볼도 완전 빨개졌어요. 아 겨울 백패킹 너무 좋기는 한데 아 생각보다 많이 힘듭니다. 오늘은 충분히 중간중간 쉬어가면서 등산하는 중입니다. 아, 너무 신기한 게 이제 날이 너무 추워지고 산을 먹을 게 없으니까 고라니들이 밑에 쪽으로 좀 내려오나 봐요. 아까 한 10m 정도 앞으로 고라니가 뿅 하고 뛰어서 지나가는 거예요. 그래서 아, 고라니를 이렇게 가까이서 본게 처음이라서 너무 신기하기도 하고 또좀 안타깝기도 하고 그렇더라고요. 어, 지금 제가 올라가고 있는 등산길은 산 정상까지 얼마나 남았는지를 알려주는 이정표가 없어서 그냥 기약 없이 하염없이 걷는 중입니다. 어, 언제쯤 도달할 수 있을까요? 오늘 지금 너무 배고프고 목마르고 그래서 어서 어서 텐트 치고 좀 누워서 쉬고 싶네요. 어, 특히 요즘 숙련회 한다고 거의 매일 나가서 외출하고 뭐술 마시고 밥 먹고 그랬더니 뉴질랜드 갔다 와서 여독 풀새도 별로 없었다가 계속 스케줄을 소화하고 있어서 <웃음> 체력이 아직 좀안 돌아오고 있습니다. 심지어 감기도 아직 다안 나와가지고 거의 20일째 감기를 달고 살고 있어요. 아, 회복을 하려면 한 2, 3일 정도는 푹 쉬어야 될 텐데 아, 일정이 너무 빡빡하네요. 오늘 조금 천천히 오르기도 했고 아 약간 늦게 등산을 시작했다 보니까 해가 금방 지기 시작해서 아 저도 좀 급하게 텐트를 쳤습니다. 확실히 동계 장비들을 워낙 양이 많다 보니까 장비 다 푸는데 시간이 좀 오래 걸려서 <웃음> 영상을 찍기가 어려웠어요. 그래서 이렇게 텐트 다 치고 지금 이제 침낭까지 다 펴고 따뜻하게 라이너 덮고 앉아있는 중입니다. 아 그래도 너무너무 춥네요. 제가 겨울 백패킹을 되게 좋아하기는 하지만 와 여태까지 다닌 동계 백패킹 중에 오늘이 제일 추운 날씨인 것 같아요. 작년 겨울은 이렇게까지 춥진 않았었거든요. 오늘도 최저기온이 영하 17도 그리고 아마 최고기온이 영하 5도 정도 되는 것 같고 여긴 산이라 그런지 훨씬 더 춥습니다. 아, 지금 막 손도 너무 시리고 핫팩을 틀었는데도 핫팩에 열이 하나도 안 닿아서 그런지 따뜻해지질 않고 있어요. 그래서 빨리 식사를 올리고 침낭 안에 들어가서 오늘은 
하, 꽁꽁 숨어 있어야 될것 같아요 지금도 몸이 조금씩 달달달 떨리네요 하, 저번 겨울에 제가 동계획 패킹 다니면서 설렁탕이랑 막 이런 걸 가지고 다녔단 말이죠 근데 곡물류를 들고 다니면 너무 배낭이 무거운 거예요 백패킹의 핵심은 100g이라도 더 줄이는 게 중요한데 저는 심지어 병으로 된 전통주까지 항상 들고 다니잖아요 아 그래서 겨울에는 절대 곡물류는 들고 다니지 말아야지 라고 생각을 했다가 아 오늘 백패킹에 제가 집에서 직접 만든 부대찌개를 가지고 왔어요 심지어 이렇게 아, 밥이랑 안에 숙주랑 미나리까지 해서 가지고 왔거든요 올라올 때만 해도 아, 너무 무거워서 아 이게 맞나 이걸 들고 오면 안 됐던 거 아닌가 생각했는데 아 지금은 너무 추워서 들고 오기 진짜 잘한 것 같아요 근데 제가 지금 완전 얼굴이 얼어가지고 말을 하면서도 막 얼굴이 얼어있는 게 느껴지거든요 빨리 식사를 올리고 술 한잔하고 따뜻하게 잘 준비를 해야겠습니다 우 급하게 저녁을 안 치고 이제 라이너를 똘똘 싸매고 앉아있는데요 와 핫팩을 터뜨렸는데도 온기가 하나도 안 느껴져요 와, 너무너무 추워가지고 호들호들 아직도 떨고 있습니다 와 제가 너무 오랜만에 동계백패킹을 와서 그런지 추위를 너무 야빴나 봐요 빨리 따뜻해져야 될 텐데 큰일입니다 어, 새벽 사이에도 또 기온이 좀더 내려갈 거라고 들어가지고 아. 상당히 걱정이 많이 되네요 근데 또 추위는 추위고 전통주 당연히 빠질 수가 없죠 오늘 제가 가지고 온 술은 라이브 하면서도 몇번 추천드렸던 것 같은데 우산 양조장에서 만든 하얀 까마귀라는 술입니다 평상시에 막걸리 추천 잘 안하던 제가 왜또 막걸리냐 라고 하신다면 물론 맛있어서도 있겠지만 오산 양주장 자체가 굉장히 의미가 있기도 하고 또 제가 뉴질랜드 갔다 온 뒤로 계속 빨갛고 얼큰한 국물에 막걸리를 자꾸 찾고 있어요 그래서 오늘 제가 좋아하는 막걸리도 소개 드릴 겸 산에 이렇게 막걸리 가지고 오게 되었습니다 음이 오산 양주장이 의미가 있는 이유는요 바로 마을 기업을 인증받은 양주장이기 때문입니다 저도 자세히 몰라서 좀 찾아봤는데요 마을 기업이라고 함은 단순히 마을에서 만들었기 때문이 아니라 마을, 즉그 지역에서 나는 자원들을 활용하여서 그 지역의 발전을 위해서 공공체를 위해서 일하는 기업을 말하는 인증 제도라고 하네요 어, 오산 양조장은 실제로 오산에서 나는 오산 세마살을 가지고 막걸리를 만드셨어요 그리고 너무 귀여운 게 이렇게 하얀 까마귀를 <웃음> 마스코트로 활용하고 계시기도 하고요 실제로 막걸리의 맛도 퀄리티도 굉장히 좋은 편입니다 라벨의 뒤편을 보면 이렇게 단맛은 어느 정도인지 산미는 어느 정도인지 이런 맛의 밸런스들을 다 이렇게 점수를 매겨두어서 내가 어떤 맛을 지금 경험할 거라는 거를 이렇게 라벨로도 만나보실 수가 있습니다 이 뒤에 라벨을 읽어보면 아시겠지만 전체적으로 단맛이나 산미 같은 것들은 그렇게 높지 않아요 중간 정도의 밸런스를 이루고 있고 어, 전체적으로 제가 처음 맛봤을 때는 꾸덕한 요거트를 먹는 것 같다는 느낌이 들었었는데 어, 굉장히 바디감이 묵직한 친구라서 탄산감이 있는 평상시에 드시는 막걸리를 생각하시면 조금 생소하게 느껴지실 수도 있을 거예요 하얀 까마귀는 저 개인적으로는 평상시에 막걸리랑 같이 드시는 두부김치 같은 음식들보다는 조금 더 음식 자체 풍미가 좋은 명란을 사용한 음식이라던가 그런 풍미 좋은 음식들 위주로 같이 드시는 걸 저는 추천을 드리고 싶고요. 다만 저는 오늘 찌개가 너무 먹고 싶어서 부대찌개를 가지고 오게 되었습니다. 하얀 까마귀는 850ml에 만 원이라는 가격이어서 평상시에 드시는 편의점에서 파는 막걸리들보다는 가격대가 조금 센 편이긴 하지만 그 퀄리티나 맛 같은 경우에는 일반 막걸리보다 한층 더 업그레이드 되었기 때문에 저는 개인적으로 이 가격을 주는 것도 전혀 비싸다는 생각이 들지는 않는 편입니다. 굉장히 묵직하고 크리미하고요. 목넘김도 그런데 굉장히 부드럽고 또 바디감이 있어서 마실 때 음, 굉장히 맛있고 좋은 술을 먹는다라는 느낌이 들 정도로 제가 굉장히 좋아하는 막걸리 중에 하나입니다. 
날도 굉장히 춥고 배도 고픈데 아직 식사가 다 익으려면 좀 오래 걸리니 그럼 몸도 따뜻하게 데필 겸 막걸리 한잔 먼저 먹어볼까요? 탄산기가 없어서 이렇게 흔들고 따도 막 넘치거나 그러지 않아요. 그래서 굉장히 먹기에도 편리한 막걸리입니다. 오늘도 역시나 막걸리 잔으로 늘 들고 다니는 80ml 티타늄 컵을 들고 왔고요. 한번 따라서 마셔볼까요? 색깔도 보시는 것처럼 굉장히 크리미한 색깔이 많이 납니다. 그 맛과 식감, 질감 자체가 색깔로도 굉장히 잘 표현이 된것 같아요. 오늘도 캠핑에 마려운 우리 구독자님들을 위하여 짠! 너무 맛있어서 그만 원샷을 때려버렸네요. 아 역시 제가 제일 좋아하는 막걸리라 그런지 아, 이거 서슴없이 그냥 넘기게 돼요. 지금도 느껴지는 건 단맛이 엄청 진하진 않은데 은근한 단맛이 굉장히 좋거든요. 그쌀 오래 씹었을 때 나오는 고소한 단맛이 입안 전체를 싹 감싸지만 끈적함 없이 깔끔하게 입안이 정리돼서 너무 좋고요. 방금도 쭉쭉쭉 넘기는데 부드러운 요거트를 살짝 우유랑 섞어서 마시는 것 같은 그런 느낌이 듭니다. 목넘김이 굉장히 부드러워서 꿀떡꿀떡 잘 삼켰고요. 아, 이건 정말 음식을 사실 곁들이지 않아도 그냥 이 막걸리만으로도 기분 좋게 즐길 수 있을 것 같아요. 너무 추워서 술을 한잔 빨리 더 해야 되겠어요. 한잔더 짠하고 따끈하게 대표 볼까요? 짠! 아 간만에 겨울 배낭을 맸는데 아, 진짜 욕심이 너무 많이 나는 거예요 맛있는 막걸리도 소개해드리고 싶고 또 빨갛고 얼큰한 국물도 먹고 싶고 그래서 무려 850ml나 되는 이 하얀 까마귀를 들고 거기에 또 부대찌개를 바르고 850ml에 꽉꽉 채워서 가지고 오고 물도 1리터까지 챙겨오느라 오늘은 진짜 와 등어리랑 허벅지가 나갈 뻔했습니다 심지어 그 와중에 조금 더 짧은 등산로도 있었는데 산을 조금 더 걷고 싶다고 제가 일부러 시간이 좀더 걸리는 다른 경로를 택했어요. 그래서 아마 최단 코스보다는 한두배 정도로 시간이 걸린 것 같긴 한데 아, 경치는 너무 좋았습니다만 오는 내내 다리가 너무너무 후들거려가지고 아, 내가 나를 또 너무 과대평가했구나 라는 생각이 들더라고요. 그래도 오늘은 또 간만에 전세캠입니다. 이 넓은 곳에 저 혼자만 있어요. 물론 혼자인 게 가끔 무서울 때는 있긴 하지만 그래도 전세캠 또 오랜만에 하니까 설레네요. 어 뭔가 뭐 선자령이나 이런 데간 것도 아닌데 이 정도로 추운 거 보니까 확실히 오늘 한파 특보기는 특본가 봐요. 이제 식사가 어느 정도 익은 것 같아서 밥을 먹어보려고 합니다. 너무 춥고 배고팠어요. 아, 제가 안 그래도 이제 백패킹 한다는 사실을 주변 분들이 많이 아시게 되면서 캠핑 관련된 선물을 정말 많이 주셨는데 또 최근에 이렇게 어, 수저를 선물 받게 되었습니다. 너무 가볍고 쓰기 좋아가지고 항상 주변 분들에게 너무 감사해지는 매일매일입니다. 미나리랑 숙주까지 넣어서 향이 장난이 아니에요. 아, 저 부대찌개 너무 맛있게 익었는데요? 안에 묵은지랑 대패삼겹이랑 스팸까지 넣어서 야무지게 끓여왔거든요. 삼겹살에다가 김치랑 미나리랑 숙주랑 양파 얹어가지고 맛있는 한입 해보도록 하겠습니다. 
그 산짐승들 우는 소리가 엄청 들려요. 수마리의 고양이들이 울고 있는 소리는 일단 기본적으로 들리고요. 다른 소리들도 막 들리네요. 아 많이 추운가 봐요. 저도 진짜 너무 추운 게 웬만하면 산에 와서 야경 보려고 이렇게 항상 지퍼 열어서 하늘 꼭 보곤 하는데 오늘은 사실 이 침낭 지퍼조차도 못 열겠어요. 와 이거 내리고 손딱 꺼내면 한 3초 있다가 손이 차갑게 식어요. 그래서 지금은 음, 이 침낭 안에만 요렇게 요렇게 어 방법을 찾았어요 이렇게 침낭을 꾹 뒤집어 쓰고 모자를 여기까지 이렇게 올린 다음에 여기를 이렇게 감싸 놓고 오른쪽 자크를 내려서 팔을 빼놓으면 됩니다 이러면 아 어? 얼었군요 <웃음> 이러면 이렇게 막걸리도 마실 수 있고 오른손 자유롭게 움직일 수 있어요. 이걸로 과자도 먹을 수 있을 것 같아요. 애벌레 인간이 된것 같은데요? <웃음> 드디어 남은 막걸리를 다 해치울 수 있을 것 같습니다. 아직 막걸리가 이만큼이나 남았는데 힘들게 들고 왔는데 너무 아깝잖아요. 그래서 이거는 간식에다 다 먹고 자려고요. 와 완전 차갑게 냉장 보관 아니죠 차갑게 냉동 보관이 돼서 <웃음> 너무 시원하고 맛있네요 음와 아, 저는 이렇게 추워도 동계백패킹 또올것 같아요 너무 즐겁지 않아요? <웃음> 이렇게 막 <웃음> 애벌레처럼 침낭 안에 들어가 있는데 이 안은 세상 따뜻하거든요 물론 몸은 좀 고생하겠지만 특히 내일 아침에 진짜 힘들겠지만 아, 그래도 동계백패킹 너무너무 좋습니다 <목소리> 엄청나게 텐트가 많이 흔들리고 있어요 그래서 지금 새벽 3시부터 잠을 잘 못자고 있고요 밤새 돌풍 때문에 꼬미의 텐트가 찢어지는 거예요 결국 그러다가 풀 때까지 부러지는 순간 꿈에서 깼는데 아 이제 다시 잠들기가 조금 어렵더라고요 어 바람소리가 장난이 아니네요 어, 바람 때문에 워낙 새벽에 일찍 해가지고 배가 좀 많이 고파서 <웃음> 아침으로 가지고 온 단팥빵 먹고 이제 철수 준비하려고 합니다. 밤새 바람이 그렇게 불더니 아침이 되니까 언제 그랬냐는 듯이 완전 고요해졌습니다 
어, 서해쪽이라서 이렇게 일출이 바다 위로 올라오는 건 보지 못했지만 그래도 아, 멋있는 일출이 지금 저 들판 위로 떠오르고 있어서 예쁜 아침 일출 보고 내려가고 있습니다 아 등산객 분들 오실까봐 아침에 진짜 어마무지하게 거센 바람이랑 맞서 싸우면서 막 텐트 철수하고 다 했는데 <웃음> 철수 끝나니까 바람이 엄청 잦아들더라고요 그래서 좀 억울하긴 하지만 그래도 실제로 등산객분들이 오셨기 때문에 아 일찍 철수하기를 굉장히 잘했다 라고 생각하고 있습니다 오늘 일출은 와 저렇게 예쁜 주황색이 있었나 싶을 정도로 진한 주황색입니다 아 어제 그렇게 추위와 돌풍에 고생해 놓고서도 그 일출 보니까 마음이 사르르 풀리네요 아무래도 공기가 너무 차다 보니까 귀가 너무 시려워 가지고 이렇게 라이너를 귀돌이 대신에 쓰고 있습니다 전에 산 다이소 귀돌이 한번 해봤는데 자꾸 귀 뒤로 탈출해 가지고 도저히 안 되겠더라고요 근데 라이너도 꽤 쓸만해요 엄청 따뜻하거든요 아, 아까도 고라니 완전 코앞에서 봤어요 데크 밑으로 슈슈슈 기어 가지고 지나가더라고요 보니까 등산로에도 보면 동물 발자국이 굉장히 많아요 여기는 동물들이 좀 많은 곳인 것 같긴 하네요 특히 새벽 3시쯤에 고라니가 엄청 울더라고요 약간 고라니 가족인지는 모르겠지만 서로 계속 이야기를 주고받아 가지고 아이고야 새벽부터 무슨 할 얘기가 그렇게 많대 <웃음> 하면서 얼떨결에 저도 잠이 깨버렸습니다 뭐 완전 설사는 아니지만 눈 내린 길 걸어가서 굉장히 기분이 좋아요 뿌드득 뿌드득 눈 밟는 소리도 너무 좋고 이렇게 눈에 반사된 아침 햇빛 보는 것도 참 기분이 좋네요 눈이 이렇게까지 쌓였을 줄 모르고 아이젠도 차에다 두고 오고 등산 스틱도 안 들고 올라왔는데 야, 오늘도 내려가다가 몇 번이나 넘어질 뻔했어요 진짜 겨울철에는 그냥 무조건 들고 올라와야 될것 같아요 설사 낮은 곳에는 눈이 안 쌓여있다고 하더라도 또 위쪽에 올라가면 어떻게 돼 있을지 모르니까요 늘 느끼는 거지만 정말 안전에는 투머치가 없는 것 같아요 늘 안전이 제일 중요하니까 안전을 위해서라면 조금 번거롭고 무겁더라도 꼭 장비 잘 챙겨 다녀야 되겠습니다 어제는 전세캠이었는데 너무 추워서 라방도 못하고 영상도 사실 알차게 많이 찍지는 못한 것 같아요 다음번에는 좀더 든든하게 탄탄하게 준비해와서 전세캠일 때 라방도 하고 더 많은 이야기 영상에 담을 수 있도록 하겠습니다 다음에 또 만나요 Goodbye.